Gloria a Dios. Nos solicitaron una alabanza hace momentos y vamos a entonar esta alabanza que lleva como tema contra vientos y mareas. Amén. Es un privilegio, hermanos, estar en este hermoso lugar. Dios bendiga ahí al grupo norteño. Dios bendiga ahí a los niños. Pasa a mi mente que cómo, cómo fue que nuestros padres no nos instruyeron de esa edad, ¿verdad? Y si nos instruyeron fue diferente, a menos en caso mío, donde me instruyeron fue dentro de las cantinas. Con mi papá estuvimos tocando, tuvimos un mariachi, anduvimos 32 años juntos. También cuando íbamos gateando, los dos gateábamos también. Sí, porque a veces llegábamos midiendo la calle, cuántos metros tiene de ancho, y abrazados con mi papá. Pero últimamente el Señor como que ya lo está llamando nuevamente. Ahora pues ya permite hacer servicios en su casa, hacemos cultos. Pero gracias al Señor que Dios está tocando su corazón. Y le pedimos mucho a Dios también que Él haga la obra para que Él llegue a los pies de Jesucristo. Créame que es un, es un hombre valiente el hombre. Porque cuando llega al culto, Él no se deja que una mosca le vaya a parar, hermanos. Él está en el servicio y está diciendo, gloria a Dios, aleluya. Saber si lo hace de alegría o Dios le pone en su mente que él glorifica al Señor, pero él no se duerme. Él a nadie deja dormir adentro del culto, pero ya está yendo, pero no ha hecho ni una decisión. Amén. Pero esperamos en Dios que pronto llegue él a los pies de Jesucristo. Aleluya.
Gloria a Dios. Amén. Estamos contentos y agradecidos con el Señor. La gente dice que los jóvenes no disfrutan de la vida. Pero créanme que la gente está equivocada. Porque ellos pueden gozar más, mejor que la gente que no busca a Cristo. Amén. ¿Cuándo lo creen? ¿Por qué? Porque no buscan los vicios. Y Dios bendiga aquí a la juventud, la juventud hermosa. Amén. Bueno, vamos a entonar esta alabanza. El mundo dice que nosotros no aprovechamos. El mundo dice que nada aprovechamos Servir a Cristo en nuestra juventud El mundo dice que nada aprovechamos Servir a Cristo en nuestra juventud Pero nosotros le cantamos Pero nosotros le adoramos Pero nosotros le cantamos En la casa de oración Pero nosotros le cantamos Pero nosotros le alabamos Pero nosotros le cantamos En la casa de oración el mundo dice que nada aprovechamos Servir a Cristo en esta juventud El mundo dice que nada aprovechamos Servir a Cristo en nuestra juventud Pero nosotros le cantamos Pero nosotros le alabamos Pero nosotros le cantamos En la casa de oración El mundo dice que nada aprovechamos Servir a Cristo en nuestra juventud El mundo dice se aprovechamos servir a Cristo en nuestra juventud pero nosotros le cantamos pero nosotros le adoramos pero nosotros le cantamos en la casa de oración hay mucha gente que a veces adora al Señor y le pasa la del caracol Andando a la orilla del mar me encontré un caracolito y yo lo quise agarrar, era el puro cascaroncito. Andando a la orilla del mar me encontré un caracolito y yo lo quise agarrar, era el puro cascaroncito. Así le pasa a los jóvenes por la falta de oración, se seca poco a poquito, queda el puro cascaroncito. Así le pasa al cristiano por la falta de oración, se seca poco a poquito, queda el puro cascaroncito. ¿Y cómo queda Danielito? Andando orilla el mar, me encontré un caracolito y yo lo quise agarrar. Era puro cascaroncito, andando orilla el mar, me encontré un caracolito y yo lo quise agarrar. Era puro cascaroncito, así le pasa a los jóvenes por la falta de oración. Se acerca poco a poquito, era puro cascaroncito. Así le pasa a los años por la falta de oración. Se acerca poco a poquito, era puro cascaroncito. Andando a la orilla del mar me encontré un caracolito y yo lo quise agarrar, era el puro cascaroncito. Andando a la orilla del mar me encontré un caracolito y yo lo quise agarrar, era el puro cascaroncito. Así le pasa al cristiano por la falta de oración, se seca poco a poquito, queda el puro cascaroncito. Así le pasa al cristiano. Por la falta de oración Se seca poco a poquito Queda el puro cascaroncito A ver cómo dice Daniel Andando orí el mar Me encontré un caracolito Y yo lo quise agarrar Es 
era puro cazón rondito, andando orilla del mar, me encontré un caracolito y yo lo quise agarrar. Era puro cazón rondito, así le pasa a Cristiano por la falta de oración. Se acerca poco a poquito, era puro cazón rondito, así le pasa a los Hane, por la falta de oración. Se acerca poco a poquito, era puro cazón Queda el puro cascaroncito, queda el puro cascaroncito, que queda el puro cascaroncito, queda el puro cascaroncito. Y no le vaya a pasar mi hermano como el caracol, que se va a quedar seco como el caracol. ¿Cuántos quieren ser como el caracol? Nadie, ¿verdad? Y se, a veces nos pasa como el caracol por la falta de oración, por la falta de buscar al Señor. Queda el puro cascaroncito, queda el puro cascaroncito, queda el puro cascaroncito, queda el puro cascaroncito, queda el puro cascarón, queda el puro cascarón, queda el puro cascaroncito, queda el puro cascarón. No. A ver. Oh, ahora sí se quedó triste, mire. Esas palmas no son para el mariachi. Y esas palmas son para aquel que le dio esas manos. A veces nos equivocamos nosotros. Estas palmas es para Julano Tal, no. Esas palmas son para el Señor, porque el que le dio las manos se llama ¿quién? Jesucristo, aquel que vino a derramar su preciosa sangre en aquella cruz del Calvario. A ese Dios vamos a orar. Vamos a entonar otra alabanza, hermano Cervelio. ¿Se acuerda usted que David? Era un hombre muy pequeñito, chiquito, ¿verdad? También como algo, tal vez menos, tal vez un poquito más grandecito que saqueo, pero era un pastor que pastoreaba ovejas. Pero cuando vino aquel Goliat, ¿qué pasó? No lo dominó David, sino que fue el Señor. Amén. Vamos a entonar esta historia de David. Quiero contarles Es algo real que pasó Fue tan tremendo el suceso Que el mismo valle tembló Cuando Goliat cayó al suelo Porque David lo mató Cuando llegó al alcondoque Todos estaban temblando No más de ver al gigante Cuando venía caminando Cuarenta días con sus noches Los estuvo desafiando Era hijo de Isaí De la simiente de Abraham Aquel mancebo valiente De la tierra de Judá Hijo David al gigante, 
Aquí termina tu suerte. Voy a quitarte la vida, yo mismo seré tu muerte. Así acabó con su vida. Con una piedra en la frente. Era hijo de Isaí. De la simiente de Abraham. Aquel mancebo valiente. Dios, aleluya. Por ahí nos decían, hay un hermano aquí, no sé por dónde estará, pero dijo, como quisiera yo escuchar cantar, dijo, a nuestro hermano Bartolito, dijo, no sé si se encuentra el pastor, ¿cómo se llama su papá del hermano Johnny? A ver, ¿dónde está el hermano? Ah, ahí está el hermano, ves, se me andaba escapando, ¿verdad? Y dijo, que quería escuchar, dice, 20 años, como 30 años, dice él. Atrás, el hermano Bartolito le cantaba al Señor. Imagínense, 30 años atrás le cantaba al Señor. Y ahorita como que se acaban de también de amigar nuevamente. Fueron amigos antes y ahora si se volvieron, ¿cómo se llama, hermano? Nuevos amigos, ¿verdad? Antes eran amigos viejos, ahora son nuevos amigos porque se acaban de conocer. Ahora vamos a escuchar ahí a nuestro hermano Bartolito. Bueno, hermanos, creo que ustedes ya me conocen porque no es la primera vez que estamos aquí. Siempre he venido con aquí como dos veces, tres veces con él, creo. Bueno, pues, como si el hermano hace rato platicaba, no, yo ya no lo conocí y ni tampoco él me conoció porque él me inventaron mi nombre. Pero gracias a Dios, hermanos, que todavía estamos parados aquí en el Evangelio. Porque hay muchos hermanos que se fueron y otros que alejaron, pero como si el cante que cantando, como el caracol, hermanos. Hermanos, voy a entonar dos bellos cantos, porque así me dijo el hermano que yo cantaba hace rato. El primero es el nido de la cruz. ¡Cuál es el ¡Que va a ver los ritmos del mar! ¡Que va a ver Perdido tu nido, y no tienes en dónde posar. Ven a Cristo y Él está mío. Se ven a Esa 
cumbre cual monte calvario una cruz dulce amigo me dio pecador se has perdido en tu nida Tienes en donde posar Ven a Cristo y Él está amigo Él te dice ven a descansar La segunda alabanza es mi Dios, solo mi Dios. Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras cambiar en mi vivir. Sirviendo a Dios el muerto, hechas por manos de hombres, y nunca, nunca, nunca pude hallar la solución. Mi Dios solo mi cambiar mi ser cuando oí su palabra entró en mi corazón ahora soy feliz mi Dios solo mi Dios cambiar mi ser cuando oí su palabra entra en mi corazón ahora soy feliz Adoro a Cristo mi tesoro, un día con letras de oro mi nombre escribió. Allá en su libro santo mi nombre escrito está, un día con letras nuevas alguien me llamará. Mi Dios solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entra en mi corazón Ahora soy feliz Bueno, gracias por este tiempo y el tiempo con la que lleva el orden. Nuestro Dios, solo nuestro Dios. Es...